നമസ്കാരം ജനുവരി പതിനഞ്ച് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനമാണ് നമുക്കറിയാം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് സമൂഹത്തിന് ഇപ്പോഴും വേണ്ടത്ര ഒരു അവബോധം ഇല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇന്ന് ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പാലക്കാട് ജില്ലാ പരിശീലന കേന്ദ്രം ഡയറക്ടറും ചെറുപ്പശ്ശേരി ആർദ്രം പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരിയുമായ ഡോക്ടർ ഹമീദ് സാറാണ് സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം നമുക്കറിയാം പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് കൂടുതലായിട്ടും അത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങിയതെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്കിലും ഈ പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണത്തെ പറ്റിയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള അവബോധം ഇപ്പോഴും ഇല്ല എന്നാണ് സമൂഹത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രതികരണം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവാൻ ഇപ്പോഴും മടിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിചരണം എന്നതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്നത് ലോകത്ത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ പല രീതിയിൽ നിലനിന്ന് വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഒരു രോഗി ഒരു മനുഷ്യൻ രോഗിയായതിന് ശേഷം അയാളുടെ രോഗം മാറില്ല അയാൾ നിത്യമായി കിടപ്പിലാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകണമെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മറ്റുള്ള വൈദ്യശാഖകളിൽ നിന്നെല്ലാം അവരെ കൈയ്യഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് ശാ ശാന്തിയും സമാധാനവും വേദനകളിൽ നിന്ന് മുക്തിയും നേടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിചരണം ആ സമീപനത്തിനാണ് പാലിയേറ്റ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗി നിത്യരോഗിയാണ് അയാൾ കിടപ്പിലായി എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പാലിയേറ്റ് കെയറിനെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ രോഗിക്ക് മാനസികമായും ശാരീരികമായും സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും എല്ലാം ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുക ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പാലിയേറ്റ് കെയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ പാലിയേറ്റ് രോഗികൾ അയാളെ കണ്ടെത്തുന്നതും അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കേരളത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ശരിയായ രീതിയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് ഡോക്ടർ രാജഗോപാൽ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിഭാഗം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് അത് വളർന്ന് മലപ്പുറം ജില്ല പാലക്കാട് ജില്ല അങ്ങനെ കേരളം മൊത്തത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് പ്രസ്ഥാനം നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാലിയേറ്റീവ് വിഭാഗം കേരളത്തിലുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ സെറ്റപ്പ് ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണെന്ന് പറയാം നല്ലൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം തന്നെ കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പരിചരണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രോഗി നിത്യരോഗിയായി മാറി അയാൾ കിടപ്പിലാവുന്നതോടുകൂടി ആ അയാളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അത്താണി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അയാളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ആ കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് മെമ്പർമാർ അതോടുകൂടി ഒരു വഴിയാധാരമാവുന്ന ഒരവസ്ഥ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഈ രോഗിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ സഹായവും അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഈ സഹായങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവർക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തി അവർക്കത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ അവർക്ക് വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അവർ കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് ഈ സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കൊണ്ട് വിഭാഗം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വോളണ്ടിയേഴ്സാണ് ഏതൊരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും നട്ടിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി വോളണ്ടിയേഴ്സാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വോളണ്ടിയേഴ്സ് ജനങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവർക്ക് ചെറിയൊരു ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷം അവർ ജനങ്ങളെ നിത്യരോഗികളായ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെന്ന് കണ്ട് അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവർ നമ്മളെ പാലിയേറ്റീവ് സെൻറ്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഹോം കെയർ പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഹോം കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് വോളണ്ടറി ഹോം കെയർ ഉണ്ട് അതിൽ വോളണ്ടിയേഴ്സ് പോയിട്ട് വീട്ടിലെ ചുറ്റുപാടുകൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് ശാരീരികമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി അതിന് വേണ്ട മുൻകൈ എടുക്കുന്നതാണ് വോളണ്ടിയർ ഹോം കെയർ
രോഗികളെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഹോം കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ രോഗികളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരിക്കലും രോഗം മാറില്ല എന്നുള്ള രോഗികൾ തന്നെയാണോ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല രോഗം മാറില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഒന്നാമത് ഒരാൾക്കും ഒരു രോഗി നാളെ എന്താവുമെന്ന് തീർത്ത് പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ആ ആ ഒരു നമ്മളെ കാണുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായ നിത്യ രോഗികൾ ആ കിടപ്പിലായ രോഗികൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ തൽക്കാലം കിടപ്പിലാണെങ്കിലും കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നുകൂടാന്നില്ല പക്ഷെ അയാൾ എത്ര കാലം കിടപ്പിലാണോ അത്രയും കാലം നമ്മൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് വീട്ടുകാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗിയുടെ വീട്ടുകാരുടെ കെയർ പോലെ അവർക്ക് കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണോ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അവരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതോ അവരെ സമൂഹത്തോട് കൂടി അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒരു രോഗിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു അതിൽ നമ്മളുടെ പരിഗണയിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് രോഗിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമാണെങ്കിൽ അതുപോലെ രോഗി സാമൂഹികമായിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമ്മളുടെ പ്രസൻസ് അവിടെ അവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കും കാരണം ചില രോഗികൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല നിലയിലായിരിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടോ അവർക്ക് കിട്ടാതെ ആകുമ്പോൾ അവർ മാനസികമായിട്ട് തളരും ഈ മാനസികമായിട്ടുള്ള തളർച്ചയാണ് അവരെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് തള്ളി നീക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ കാര്യമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ദരിദ്രരൊക്കെ അത് സാമ്പത്തികമായി മുന്നേ മുന്നോക്ക നിലയിലുള്ള രോഗികൾക്ക് കൂടുതൽ വിഷമങ്ങളുള്ളതായിട്ട് കാണാം കാരണം അവർ സമ്പത്തുള്ള ആളുകളായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റിക്ക് കുറവ് വരുത്തേണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ രോഗിയെ പുറത്ത് കാണിക്കാതെ അവരുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത്ര ലോകം കാണിക്കാതെ അതെ അത്രയുള്ള രോഗികൾക്ക് അവരുടെ മാനസികാശം ഒരുപാടായിരിക്കും ഭയങ്കര ഡിപ്രഷനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള രോഗികളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നട്ടലിന് ശതം പറ്റി കിടപ്പിലായ ഒരു രോഗി പിന്നെ അവൻ്റെ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് ചുമരുകൾ മാത്രമാണ് വീട്ടുകാർ ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കുമല്ലോ ഏത് വീട്ടുകാരാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഒരു ഒക്കെ എല്ലാവരും മെക്കാനിക്കലായി മാറും അതേസമയം നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ മുതുകത്ത് തട്ടി എന്ന് സമാശ്വസിപ്പിച്ച് അവരോട് നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവർക്കൊരു ചായ കൊടുത്ത് അതുപോലെ അവരെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി അവരെ ആ ഒരു അവരെങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് പരമാവധി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തികം അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും ഒരു പക്ഷേ രോഗം മാറിയില്ലെങ്കിലും ആ രോഗി നല്ലൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതോടുകൂടി തീരും പിന്നെ ആ വീട്ടുകാർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തും അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് സംഘടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കും എല്ലാ നിലയിലും നമ്മൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടും അവരെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലടക്കം ഏതൊക്കെ വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ രോഗികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല രോഗികൾ സമൂഹത്തിലുണ്ടാവും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന രോഗികൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവർ തുടക്കത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആദ്യമായിട്ട് കെയർ ചെയ്തിരുന്ന കാൻസർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ വിഭാഗമായിട്ടാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ തുടങ്ങിയത് കാൻസർ രോഗം വന്ന് മാരകമായിട്ടുള്ള വേദന സഹിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ഇനി ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ അത് കണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ ആ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യം കാൻസർ രോഗികളുടെ വേദന ശമിപ്പിക്കുക എന്ന രീതിയിലാണ് ആദ്യം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ തുടങ്ങിയത് ഒരു കൂട്ടം അനസ്തീഷ്യ ഡോക്ടർമാരാണ് അതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് പിന്നെ അതിങ്ങനെ വളർന്ന് പന്തലിച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് വേദന എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല മനസ്സിനും ഒരുപാട് വേദനകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതോടുകൂടി പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്നുള്ളത് ആ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചുരുക്കത്തിൽ നിന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഒരു വലിയ ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് പരിണമിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ വന്നത് അപ്പോൾ സാമൂഹികമായിട്ടും
ഒരു റൂമിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന രോഗികൾ എയ്ഡ്സ് ട്യൂബർക്കുലോസ് അങ്ങനെ പല ഇതുകൊണ്ട് മാ മാ കിടപ്പിലായ രോഗികളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അവർക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാര്യയ്ക്ക് പരിചരണം കൊടുക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗികളായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗിക്ക് ആ രോഗിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ അറിയേണ്ടതില്ല ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാലിറ്റിക്കാരൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടെന്നും നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടും അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരു അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പശ്ശേരിയിലെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒ പി നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു ദിവസം ഡോക്ടർ ഒരു ഒ പി നടത്തി അവിടെ വന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ആ രോഗികളുടെ വീട്ടിൽ പോയി പരിചരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റമുണ്ട് രണ്ടാമതായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് നാല് ദിവസം നമ്മൾ നഴ്സസ് ഹോം കെയർ പോകുന്നുണ്ട് നഴ്സസ് ഹോം കെയറും വോളണ്ടിയറും ഹോം കെയറും പോകുന്നുണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളൊരു രോഗിയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരും ഇങ്ങനെ രോഗി ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ പോയി അദ്ദേഹത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത് കൂടാതെ ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമല്ലോ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തും അവർ കേട്ടറിഞ്ഞ് കൂടുതൽ ആൾ വരും ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിൽ രോഗികൾ നമ്മളുടെ ക്ലിനിക്കിൽ മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പരിചരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീർത്തും സൗജന്യമായിട്ടുള്ള പരിചരണം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സംഭാവന മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി തീർത്തും സൗജന്യമായിട്ടുള്ള പരിചരണമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മെഡിസിൻ വേണ്ടി വരും മറ്റ് പല എല്ലാം വേണ്ടി വരും മെഡിസിൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് കത്തീട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അരി അതുപോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് കൊടുന്നു തരും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പാവപ്പെട്ട രോഗികളുടെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മളെ സംഭാവന മാത്രമാണ് സംഭാവന ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സംഭാവന മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഫണ്ട് വേറെ ഒരു രീതിയിലും ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റൊരു വരുമാനമോ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇല്ല ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ നമ്മളെ പാലിയം ഇന്ത്യയെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പാലിയേറ്റീവ് പ്രസ്ഥാനമാണ് പാലിയം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ യാതൊരു സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളോ മറ്റോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല സർക്കാർ തലത്തിലും പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതെ സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനം സർക്കാരിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളുടെ പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനവും സർക്കാരിൻ്റെ പാലിയേറ്റ് പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനവും തമ്മിൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് അന്തരമുണ്ട് കാരണം അവർ ശമ്പളമായിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരായതുകൊണ്ട് അത് അവരുടെ ഒരു ജോലി മാത്രമായിട്ടാണ് അവർ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പാലിയേറ്റ് പ്രവർത്തനമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ട് പല വീടുകളിലും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പോകാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു രോഗിയെ അവർ വിളിച്ച് പറയും ഇന്നടുത്ത രോഗി ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കണം അങ്ങനെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല നിലയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വളണ്ടിയേഴ്സാണ് അതെ രോഗികളുടെ അടുത്ത് പലരും നമ്മൾ പല രോഗങ്ങളും ഉള്ള ആളുകളുണ്ടാവും പകർച്ചവ്യാധികൾ ആ രീതിക്കൊക്കെയുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടാവും അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് സന്നദ്ധരായി വരുന്ന വോളണ്ടിയേഴ്സ് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എങ്ങനെ അവരെ കണ്ടെത്തുന്ന എങ്ങനെയാണ് വോളണ്ടിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സമൂഹത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ പല ടൈപ്പ് ആളുകളാണ് ചിലവരടുത്ത് സമ്പത്ത് ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിലവഴിക്കില്ല ചില ആളുകൾ പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ അതിൽ അഞ്ച് രൂപ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും വോളണ്ടിയർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി അവരുടെ സന്നദ്ധതയാണ് പത്ത് വയസ്സ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരാൾ റോഡിൽ രക്തം മാറുന്ന കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവനെ താങ്ങി പിടിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവും അതേസമയം അതേ രോഗിയെ വേറൊരാൾ കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നല്ല കഴിവ് അയാളെ കണ്ട് കയ്യിലൊരു വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിലും അയാൾ ചിലപ
ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ വാട്സപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന അത്രയും സമയം ഒരു പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ആളുകൾ തയ്യാറല്ല വരും തലമുറ പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവരെ ഇതിനു വേണ്ടി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പാഡ് ഒരു മൂത്രം തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള ഒരു പാഡ് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അമ്പത് രൂപ ഒരു കത്തീട്ടറിനാണെങ്കിൽ അത്രയും വരും അതുപോലെ മൂന്ന് ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് മെഡിസിൻ എത്രയോ ആയിരങ്ങളുടെ മെഡിസിൻ നമ്മൾ ഓരോ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ സംഭാവന കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് മൂന്നാമത് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും രോഗികൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏരിയകളുണ്ട് അതിനുള്ള വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ വേണം അതിനുള്ള മറ്റ് സജ്ജീകരണങ്ങൾ വേണം അതൊക്കെ വലിയ റിസ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ജനങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ഈ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാത്ത ആളുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവരുടെ എതിർപ്പുകൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചിലർ പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ കുറേ ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ആ എന്താ അവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മളെ ആ ഉണ്ണികൃഷ്ണം വീണിട്ട് കിടക്കായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറ്റ മോശം അവരെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ അയാൾ ഇപ്പോൾ തട്ടിപ്പോകുന്ന തോന്നുന്നത് അതൊരു നെഗറ്റീവ് റിമാർക്കാണ് കാരണം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രോഗി മരിക്കാറായിരുന്നുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പല രീതിയിലും വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാറുകളും ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് കഴിയും അത് കാരണം ഇന്ന് പഴയ പോലെ അല്ല ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു രോഗി നിത്യരോഗിയായി കിടപ്പിലാവുന്നതോടു കൂടി പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ ഒരു അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ പലർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയം അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ ആളുകൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ രോഗിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ അവസാന കാലഘട്ടം വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗിക്ക് മാറില്ല ആ രീതിക്കുള്ളൊരു ചിന്ത തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സമൂഹത്തിലുള്ളത് ഇവർ വന്നിട്ട് ആ രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുസമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മളെ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും മറ്റു പ്രചാരണങ്ങളിലൂടെയും എത്രത്തോളം സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ അത് ആ രോഗി മരിക്കാരാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേദന കൊണ്ട് പൊളയുന്ന ഒരവസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ വേദന ശമിപ്പിക്കാനുള്ള മരുന്നിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലേക്ക് വന്നിരുന്നത് ഇന്ന് അവസ്ഥയൊക്കെ മാറി ഇന്ന് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോകാൻ താല്പര്യമില്ല ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സ് നിങ്ങൾ വന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ആഗ്രഹമുള്ളൂ കാരണം ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ കാര്യം അപ്പം നിങ്ങൾ വന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇന്ന് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റി കെയറാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് നമ്മളെ സ്റ്റാഫ് നമ്മളെ നഴ്സ് നമ്മളെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ജനങ്ങളോട് ഇടപഴകുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു രീതി അത് ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം ഈ മരുന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതെ അതെ ആ സമീപനമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ജനങ്ങളുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നു രോഗികൾക്ക് എത്ര ഇതുണ്ടത് പല രോഗികളും രോഗം കൊണ്ടല്ല മരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ലൈഫ് അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പീഡനം അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് രോഗികൾ മരിക്കുന്നതും നിത്യ രോഗികൾ രോഗം വരുമ്പോൾ അവർ തളരുകയാണ് തളരുകയാണ് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഒക്കെയാണ് തളരുകയാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധി വരെ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നിത്യരോഗി ഒരാളെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്രത്തോളം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അത്ര അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് ആ ഒരു അനുഭവം വളരെ കുറവായിരിക്കും എങ്കിലും നിത്യരോഗികളായി ആണ് എന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ട് കടന്നിരുന്ന പലരും ഇന്ന് നമ്മളെ വോളണ്ടിയേഴ്സായിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്
അവർ അനുഭവിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു രോഗി ക്യാൻസർ രോഗി ആവുന്നതോടു കൂടി ഒരാൾ ക്യാൻസർ രോഗി ആവുന്നതോടു കൂടി സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ ബാധ്യതയിലാണ് അവർ വരുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് ചികിത്സ നടത്തണമെങ്കിൽ എത്ര ചിലവ് വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വീട് പണയപ്പെടുത്തും അവർ ആടിനെ വെക്കും അവരുടെ സ്വർണം പണയപ്പെടുത്തും അവസാന രോഗി ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്കായി വരുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ മേലോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അവർക്ക് പിന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് അവർ മരണ സമയത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് പലപ്പോഴും അവരെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചികിത്സകളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സായി രോഗം വന്ന് അങ്ങേ തലക്കിലെത്തി മരണം ഇന്നോ നാളെ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ രോഗികൾക്ക് അവരെ അവരെ വീട്ടിൽ കഴിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ വീട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ ഐ സി യുയിൽ കടത്തും അതോടുകൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറലോകമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടും വീട്ടുകാർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല സ്വന്തം കുട്ടികളെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലാവുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനക്കാർക്ക് പ്രവർത്തകർക്ക് എങ്ങനെ ഇടപെടാമെന്നുള്ള നമ്മളെ ചർച്ചയിലൂടെ രോഗിയെ സ്വാഭാവിക മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക അതായത് മരണം ആസന്നമായി എന്ന് എല്ലാ നിലയിലും വിധി എഴുതപ്പെട്ട ആളുകളെ അവരെ സ്വാഭാവിക മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക കാരണം ഒരു രോഗിയുടെ ജീവൻ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സ്വബോധത്തോടുള്ള കൂടെ ഉള്ള രോഗിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് തീരുമാനിക്കുക നമ്മളൊരാളെ മരിക്കാൻ വിടുക എന്നുള്ളതല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്ന അക്ഷന്ദൈവമായിട്ടുള്ള മരണം നമുക്ക് തടുത്ത് നിർത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ കൂടുതൽ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വിഷമങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തള്ളി വിടുന്നതിന് പകരം ഡിഗ്നിറ്റിയോട് കൂടിയുള്ള മകർ മരണം അഭിമാനത്തോടെയുള്ള ഒരു മരണം എന്നുള്ള ആശയം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ രോഗി ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആ സമയത്ത് അഡ്മിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ സ്വയം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതെ അതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഈ കൂടി നിന്നവർ പറഞ്ഞ അവരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി ചിലപ്പോൾ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ മക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും കാശുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ രോഗി ഒരിക്കലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകരുതേ ഐ സി യുയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന ഒരുപാട് രോഗികളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ കൂടുതൽ വിഷമത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാതെ സമാധാനത്തോടു കൂടി അഭിമാനത്തോടു കൂടി സ്വന്തം മക്കളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെയും കൂടെ ഇരുന്ന് മരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അത് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സും പാലിയേറ്റീവിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അതെ 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 വളരെയധികം ആശങ്കയോടെ നോക്കി കാണുന്ന ഒരു രോഗമാണ് സമൂഹം ഇപ്പോഴും രോഗികളെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എയ്ഡ്സ് അതെ ഈ എയ്ഡ്സ് രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഇന്നിപ്പോൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിന്താഗതി എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളൊക്കെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണ അവബോധത്തോടു കൂടി വന്നപ്പോൾ അവരുമായിട്ടുള്ള സമീപനത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു അത് കാരണം സമൂഹം അവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടെ ആളുകൾ വരാൻ പഠിച്ചിരുന്നു മരിച്ചാൽ അവരെ മറവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി എല്ലാ സാധാരണ സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എയ്ഡ്സ് ഉള്ള കുട്ടികൾ പക്ഷെ നമ്മളതൊരു ചർച്ചയാക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് സമൂഹമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരെ പരിചരിക്കാൻ നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് അവർക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് എയ്ഡ്സ് വന്നാൽ ക്യാൻസർ വരാനും അതുപോലെ ആഹാരം കഴിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ധാരാളമായിട്ട് വരും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ട ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് മറ്റൊരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനാചരണം കൂടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്താണ് സമൂഹത്തിന് നൽകാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം എല്ലാ വർഷവും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും അറിയാത്തൊരവസ്ഥയാണുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുണ്ട് നമ്മ